亲爱的朋友们，欢迎来到 Lumi。我跟洛洛都很喜欢户外跟简单的生活。我们这次出来来到了邻省的阿尔波塔省，这个以石油、牛肉跟牛仔出名的地方。对，这个商场里面有一个巨大的海盗船，能不能看得到？让他们忘记自己的语言，其实我觉得这个是很不应该的。前两天我们逛了这边的卡尔加里市，给我们留下了非常不错的印象。今天我们来到了这边另外一个大的城市，叫埃德门顿。在这边，我们了解到了让我们很惊讶的历史，逛了让我们感觉大的惊叹的购物中心，还看了一个很震撼的表演。让我们一起去看一下吧。你看这啊，阿尔伯塔平的，两边是不是够平、够宽广？超级宽，而且特别平，一眼能望到好远。啊，我们现在在 Edmond 了，然后现在在一个地方呢，叫叫 Fort Edmond Park。感觉现在太阳照下来没有那么冷嘛？你看我这羽绒服穿的像个大玉米一样，不过其实感觉没那么冷。这个公园在爱德门多的几个著名景点里排行前三啊。我们在这个公园的入口处还发现了一个这个地图，这个地图呢就给我们介绍了大概这个公园的里面的分布。在我看来，它这个公园主要就是介绍爱德门多的历史的，所以我们可以通过这个一个一个小的一个可能小房子，多了解了解当年一八四六年到一九二零年时代这个爱德门多的历史。走吧，我们进去看看吧。哎，这个里面还可以做这个，就是很古老的这种。怎么说呀？农场里这种马车，给坐在那个上面逛，也挺不错的。我们跟露露往前走一走。这个公园今天开的不是完全所有区域都开，但是开了两个区域。第一个开的区域是一个叫 Indigenous People Center， 就是一个原住民区域。哎，你看，亲爱的，这是原住民的彩蛋。刚刚我们在这个原住民这个怎么说呀、啊，像一个原住民的一个体验中心，一个看了一下，我觉得还挺不错的。里面的很多很多的展览，它从一直从最早先原住民在这面这个陆地上是怎么生活的，然后呢。他们的一些历史文化，还有他们的一些习惯，然后呢，后面又到那个欧洲人来到了这个北美这块土地上，然后因为欧洲人的到来，给这个原来原住民跟这片大地带来了什么样的改变？我觉得有两点我比较有感触。第一点呢，就是说它上面说，在最早的时候，这个原住民生活在这片陆地上，他都是只是 take what they need， 就是说他只会从自然当中。去拿他们所需要的，因为他们只需要拿他们所需要，他们不需要多拿任何一点。但是呢，欧洲人来了以后呢，这些有了这些国际的贸易，他们就是尽量能拿多少都拿就拿多少，这样他拿的越多，这样就可以卖的越多。所以说，当时最重要的一点就是，当时这面有北美野牛，在整个北美大陆上有四十米两，就是四千万的北美野牛，在一段时间里头就被全部被杀掉，然后就是他们的。因为皮草生意，就是整个北美就剩几百头野牛了，整个的野牛基本上就算是灭绝了。所以说，我就让我有条感受，就是说我们真的人类需要，就是说因为挣钱，因为这个贸易，就是把所有的能采集到、能用的东西全部都采集完。我觉得，这个其实是很多很多的时候是没有必要的，对吧？我们现在生活中充斥着很多我们真的没有需要的东西，我觉得。而且我们有的时候也不知道自己真的生活在这个世界中需要什么，然后这个是其中的一点吧。然后第二点呢，就是说他欧洲人过来了以后，给这边的当地的那个土著人
呃，带来了一些，他虽然在先开始也是给土著人带来了很多便利，但是我觉得更多的是他完全改变了土著人的生活的习惯。其实也就相当于这个西方的人其实占领了这片土地嘛，对吧？然后呢，就是说怎么说驯化这个土著人，按照他们的方式行为去生活。所以说土著人也是很可怜，在这个文化中心里面的话呢，就是说让大家不要忘记了土著人的生活习惯，他们的。文化，他们的价值观，对吧？都也都是很重要的。我也觉得这个这个土著文化这个展览馆非常不错。要不是因为有这个展览馆，我觉得我都没有办法了解当时这么多啊，就是西方欧洲人刚登陆这片土地时发生的历史。这里还特别介绍了一点，就关于这个 residential school， 就是当这些西方人来了以后，他们建立了很多的学校，把这些土著的这些孩子们都送到这种学校里面。让他们迫使他们去接受西方的这种教育，让他们忘记自己的语言。其实我觉得这个是很不应该的，所以这也是为什么很多就是现在土著的一些文化、一些语言都遗失的很大的一个原因。所以其实很多时候，不同民族之间互相尊重、互相包容是非常重要的，这应该是普世的一种价值观吧。我们去下面看一看。这个展览馆看的有点沉重。对，这个展览馆感觉给我们上了历史的一课。<笑>对。我们现在来到了另外一片这个开着区域，这片叫什么了？我们不知道。我们先进去看一看，就是这个建筑都被这个大木头墙子封起来了，还有四角，还有瞭望塔，感觉像当时的一个。军事军事建筑，我们刚才从这个右侧的这个房子里出来，我觉得这个右侧的房子真的很有意思。它里面就是 Trading Post Store， 就当时是西方的欧洲人他们来了之后进行贸易的一个集散地。这里面呢陈列了各种各样的皮草，然后后面呢还有各有各样的生活用品。这个地方呢就是进行贸易交换的主要场所。我们现在在的这个整片区域，我们终于闹清楚是干嘛的了。这个整片区域呢，就是当时的一个，就是皮草贸易的一个中心，在 Edmond 的这个地方，就是这个地方呢，就是当时就是交易皮草贸易的。刚刚我们也看到了，就是有皮草贸易交易的那个房子。这个我所在的这个建筑呢，就是当时那个皮草贸易的那个主人，就是他们的大老板住的地方。这个大老板的房子是最高大上的一个房子，里面真的空间很大。而且当时的陈设也是还挺有味道的。哎，你看这是什么？这是啥呀？我以前在电影里面看到过，这就是点火的时候这样，就是吹风的。哦。要把火苗搞得更大。它这个里面都是牛皮做的。我们转完了后面的这个皮草贸易中心吧，我觉得他们这个防御防御的好好，很高的长条，你看四角都有塔，还有瞭望塔。上面还可以有走的那个，可以就是感觉像士兵可以走的那个栈道，在那城墙上面，就是保护的特别好，也是有道理的。因为当时是这面皮草生意是北美最主要最主要的生意，所以说那些皮草也是很值钱的，里面还存了很多硬通货、枪啊什么的，那肯定得保护好呀。走吧。北美啊，数一数二的巨大的帽，也是加拿大最大的帽 ，West Edmond Mall， 西爱的门的商场。这是第四十五号入口啊，人家入口是按数字编码的。对，四十五号，这里有多少个？一共有多少入口？想象的还要好，现在在一个餐厅区域，这个旁边不是福口那种小简餐啊，是一个一个的大餐厅，好多。我看到有卖铁板烧的，就是铁板烧吧。准备
吃个早中晚饭，因为我们到现在为止一天还没有吃什么正餐，就刚点了牛排，然后看看我们这个日本铁板烧盘的牛排怎么样。现在吃完饭出来了，这个帽真的不只是大，而是不管是哪一个角落，那人都是乌泱乌泱乌泱的多呀。哎，我觉得这个帽真的好酷呀！你看这个帽里面，还有个海盗船。这个、对，这个商场里面有一个巨大的海盗船，能不能看得到？你看，看一看，看一看，而且它是在房子里面有这么大一条船啊！刚刚露露说，这个跟温哥华的比的话，温哥华那个麦春烫就已经被比切掉了，就是这么丢丢，懂了，这么丢丢的意思啊！<笑>这边有一个儿童游乐区，露露已经被吸引的走不动道了。真的，说实话，我觉得要是温哥华没有这样的商场该多棒啊！大家可以冬天就跑到这边来吃喝玩乐一天，真的有太多的游戏项目，还有这种就是可以游玩的设施了。爱德蒙顿的人民们太幸福了，因为拥有这个 West Edmund Mall。我们现在在这个 West Edmund Mall 里面，这个。非常震撼的、超大规模的一个水上室内水上乐园，这里面我看就光那个水上乐园的管道就有好多好多。不过现在已经晚上，因为快六点钟了，所以这个水上世界已经马上就要关门了。不过下次我觉得，如果大家来这儿的话，可以带上泳衣，有备而来。充实，下次啊，下次我们来。我们现在从加纳最大的购物中心出来以后，我们现在到了这个当烫市中心，因为今天晚上呢，我们要在当烫的这个 Rogers Place 这个体育馆看一场很特别的比赛。大家猜一猜这个比赛是什么？我和 Michael 从来都没有看过，但是之前呢，我朋友来过这儿，然后呢。感觉很精彩，也很特别，很具有这个阿尔伯塔这个中部省份的特色。你们猜到了吧？今天我们看的是加纳这个骑牛大赛的全国总决赛。这个骑牛大赛呢，也是这个阿尔伯拉省作为这个西部牛仔的故乡，大家非常受欢迎的一项运动。所以今天虽然由于疫情啊，但是入座率很高。总体来说，我觉得这次体验非常的特别，也非常的刺激。辛苦这些牛了，也辛苦这些 cowboy 了。
哇，真的是非常非常的厉害，很好看。然后呢，最让我惊讶的是那些牛，一打开那个栅栏以后，就是跳的特别欢快，特别有力量。而且那些骑牛的人也非常非常的厉害，就是说这些人至少要在牛背上待满八秒才能得分。我觉得总共来说，这些人能待到八秒以上的人，我觉得可能有三分之一吧。如果按照所有的出场的次数加在一起的话，而且尤其是最后一轮的时候，其实最后一轮我觉得可能这些选手们就更紧张了，所以最后一轮好像得分的选手特别少，大部分人都骑到三四秒就掉下牛背了，只有最后一个也是这场比赛的一个冠军，叫 Cody 的哦，他是最后。骑到了八秒以上，所以最后一轮他得分了，也只有他一个人在最后一轮得分。然后他最厉害的是，这次比赛一共每个人出场四次，他四次全部都八秒以上，全部都得分了。他所以他最后一共三百多分嘛，位居第一。啊，不错不错，这次还看到了这个比赛，第一次看。对，下次大家如果有机会来这个爱德蒙顿卡尔加里这边的话，也。可以关注一下，因为这个比赛不是每个月都有，它是季度性的，有时候可能到冬天它就没有了，嗯、所以大家可以提前关注一下这个叫 PBR 官方网站，看一下他们的比赛日程。比赛还有，而他们这个 PBR 还有全球比赛球，他们全球每年的总决赛是在拉斯维加斯，嗯、所以如果大家去那边玩，也可以关注一下。嗯、OK， 好啦，好，回家了，我们回去了，拜拜，拜拜。拜拜